chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật thì mọi người ơi hôm nay Quỳnh có căng lắm mới mua được là một cái món hàng này nha bây giờ Quỳnh sẽ khui ra cho mọi người xem thử bên trong coi hôm nay là Quỳnh mua được cái gì mà Quỳnh nói Quỳnh có căng nha thật sự thì Quỳnh kiếm cái này Quỳnh mua ở gần khu nhà Quỳnh á thật sự là Quỳnh kiếm bữa giờ là kiếm không có ra mọi người rồi bắt đầu đặt trên web bữa giờ là tao nói hả cũng hơn là hả chắc <cười> một tháng nay hàng nó mới bắt đầu nó về nha cho nên nó là Quỳnh mới nói là có căn mới mua được nha rồi phía trong đây mọi người ơi tên 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 đây mình sẽ lấy ra luôn nha ở trong đây thì là gồm là hai hộp đây hay còn gọi là cái máy dùng để mà mình đuổi à, mèo nè mọi người đuổi à, gấu nè đuổi chó và đuổi chim nữa nha đó trời ơi một chút nữa tại sao lý do tại sao mà quỳnh mua cái máy này thì một chút nữa quỳnh sẽ ra quỳnh quay cho mọi người xem cận cảnh để mọi người biết tại sao mà quỳnh phải đặt mua bữa giờ mà bữa giờ là quỳnh nói thiệt đó là đau lòng mà xót ruột nha mọi người không biết làm sao để mà cải thiện được nha đó đây là cái máy nè mọi người ơi cái chân máy đâu ta à cái chân máy nằm phía trong mọi người cái chân máy nằm ở dưới luôn nha cái dở ra ở bên trong này nó có cái chân máy ủa đem về sạc pin trong nhà hả ta nó có cái này sạc trong nhà nữa nha nhưng mà thường thường á thì là cái này á, là nó sẽ à, bắt à, ánh nắng mặt trời á, mọi người để mà nó sạc pin nha thì mình gắm là gắm gì nè đây mình gắm vô ở đâu ta <cười> đây 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 mới làm lần đầu cho nên làm chưa quen nha mọi người đó là mình được cái này ha xong ở đây là có cái đầu cắm nè ở đây là cái mặt nè mọi người ở đây là cái mặt nha phía trên đây á, là nó hấp thụ ánh nắng mặt trời để mà nó phát ra cái tiếng kêu nha và mình chỉnh á, thì mình chỉnh ở chia ra chỗ này nha đây mình chỉnh chỗ này nè bây giờ đó mọi người nghe tiếng không à? đó mọi người nghe tiếng không à? cho nên nó là mình sẽ chỉnh mình chỉnh chế độ nha mọi người mình chỉnh chế độ đây nó lên màu đỏ vậy nha có nghĩa là con chim mà nó đến hoặc là người đến hoặc là ai đến là nó sẽ hiện lên màu đỏ vậy là con chim á nó sẽ đây mọi người nghe cái tiếng rất là nhỏ luôn thì nó sẽ đuổi được là những cái con này đi ha và ở phía dưới đây thì là nó có cái lỗ mình ngắm vô vậy thôi rất là đơn giản vậy nè đây đây hồi cái này á thì cách đây là Uh, hơn hai năm trước ba năm trước mình cũng có mua nha mọi người nhưng mà <cười> để lâu ngày vài tháng ở ngoài nắng nè ngoài xương nè rồi ngoài gió cũng như là mưa tuyết nó hư mất tiêu mọi người cái nào xài cũng vậy mọi người cho nên nó lạ bây giờ là phải mua lại tiếp tục thêm hai cái nữa rồi bây giờ là hả quỳnh phải tốn tiền đó mọi người chứ không á là đâu có tốn tiền gì đâu mà cái này thì nó cũng không đến nỗi gọi là mắc nha uh, một cái như vậy thì là khoảng ở bên Nhật thì là khoảng là gần 2 sen thì tính ra tiền Việt Nam là khoảng 300 320 ngàn cho một cái bộ này nha thì cũng không được nổi mắt nha mọi người nó cho cái cộng dây sạc nhưng mà mọi người biết Quỳnh thân thường á Quỳnh lấy cộng dây sạc này về Quỳnh không có xài mọi người ơi không có xài luôn cho nên nó là hả à, nó cho nó cho vậy thôi mọi người nó cho cho có lệ vậy đó rồi giờ dạng số 3 nè dẫn đến khi nào mở lên màu đỏ nha khi một chút nữa quỳnh đi á thì cái màu đỏ này nó sẽ bị tắt xuống nhưng mà người tại vì nó có gần người hoặc gần chim gần đồ thì bắt đầu nó sẽ mở màu đỏ nha rồi bây giờ thì quỳnh được hai cây như thế này nha <cười> nhìn à, nhìn nó thì à, cũng bình thường có nhiều cái thì nó sẽ làm cái hình con này con kia đợt trước thì quỳnh mua hai cái một cái thì nó là cái hình của cái con à, con chim cú mèo nha mọi người đó quỳnh chỉnh về nè để cho nó dễ nghe nha bây giờ mình sẽ đem ra ha đây bây giờ thì quỳnh sẽ cho mọi người xem nha lý do tại sao nha đây mọi người thấy cái bắp cải nhà quỳnh không trời ơi chim nó vô nè mọi người ơi nó khoét hết nó ăn hết ở dưới luôn nè mọi người nó ăn hết cái dòng rìa luôn xong bây giờ cái bắp cải nó lên luôn cả cái bông ở giữa luôn bữa giờ ở quỳnh nói hả trời ơi quỳnh đau lòng biết bao nhiêu luôn mọi người mà bây giờ nó ăn nát hết luôn cái chỗ này của quỳnh luôn nè mọi người có bốn cái bắp cải thôi đó mà bây giờ không ăn được luôn bây giờ hả để dành cho đủ chim nó ăn luôn bởi vậy nó te tua hết luôn mọi người ơi khúc này nè thì á là hả quỳnh cũng sẽ gắm một cây ở đây luôn nha gắm một cây ở đây 
để cho chim nó đến là nó sợ nó không có dám ăn nữa nha phía ngoài đây nữa mọi người ơi phía ngoài đây mọi người thấy quỳnh có mấy cây bắp cải luôn nè nhưng mà hên sao mọi người nó chưa bị chim ăn cho nên là bây giờ ở quỳnh cũng tranh thủ nha quỳnh ghim vô trời ơi mọi người thấy <cười> quỳnh để quỳnh không ăn mà giờ cái bắp cảnh nó bắt đầu lên bông luôn mọi người bên đây thì là cây bắp cải tím nha rồi bây giờ thì quỳnh cũng sẽ ghim vô luôn nha ghim vô nó đến là nó sẽ nghe cái tiếng này là nó chạy mất dép nha mọi người là nó chạy mất dép luôn à, phía dưới đây đó mọi người thấy không nó đang lên lõm nhõm lõm nhõm lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc ở đây hay còn gọi là rau tầng ô á mà mình mới gieo bữa giờ ha phía bên kia hai cái hộp nhỏ vuông bên kia thì là trồng là cải ngọt bưởi phụng nha phía bên đây thì là mới cải ngọt nè mọi người cải ngọt bữa giờ trồng nó lớn rồi đó mà bữa giờ nó bị mấy con sâu nó lên Mấy con cung trùng nó lên nó làm hư lá hết trơn Bên đây thì được ít rau cần Bụ bụ giờ mình lên mình ăn cũng được Đó vài bữa nó nằm mình nhổ mình ăn nha Bây giờ đi ra ngoài đây Quay hoa cỏ mùa xuân cho mọi người xem nè Mọi người thấy gì không Đó Thì à, cái vườn nhà Quỳnh Phía đằng trước nè Hoa tulip ở đây Thì nó cũng nở được khoảng là 60-70% rồi đó mọi người và năm nay thì không biết là nó ăn cái gì mà nó gọi là uh, tulip lùng <cười> Lùng xịt luôn nè mọi người, lùng xịt luôn Lùng ơi là lùng luôn Biết làm sao nữa mọi người Nó nở được như đây nè Đó Bên đây thì uh, có uh, một hoa tàn mất tiêu Bên đây thì được là tulip đỏ ha Lùng xịt mọi người <cười> Bên đây nữa Nhưng mà chưa nở hết nha mọi người Bắt đầu vô mùa xuân rồi đó và cái vàng nhà Quỳnh nè, à, hay còn gọi là hoa hồng á Thì bây giờ những cái chòi non non bây giờ nó lên rất là nhiều luôn mọi người Lên rất là nhiều luôn Phía ở bên chỗ bông tulip cũng vậy ha Và cái cổng hoa đằng trước nhà Quỳnh cũng vậy luôn Chòi non lên rất là nhiều luôn Mình sẽ chuẩn bị mình phun thuốc tới nơi bây giờ nha mọi người Đó, thì nhà Quỳnh đừng ít hoa ha Hoa bên đây thì là hoa cải nha mọi người Hoa cải siêu đẹp luôn Vườn thì chưa dọn gì hết mọi người ơi Ở đây thì à thêm một ít hoa tulip trước cửa nè mọi người trời ơi mọi người thấy đẹp ghê chưa bây giờ ra ngoài vườn hả nó mát rụi luôn á mọi người bởi vậy hả hoa nó đẹp lắm luôn mọi người trời ơi đẹp đẹp không đẹp tưng bừng luôn mọi người nhớ ngày nào mình mới gieo mà hôm nay lên được như đây nè nó lên khoảng chừng được 60 70 phần trăm rồi bên đây thì gọi là siêu đẹp luôn nè mọi người đó <cười> cho mọi người coi thêm cái nữa nha đây bởi vì là bữa giờ không ăn đó mọi người cho nên là bây giờ nè <cười> đúng mọi người này là gì đó mọi người biết này là gì không cái này hay còn gọi là cây bắp cải thảo nha quỳnh <cười> quỳnh để bữa giờ không thu hoạch nè mọi người đó cái bắt đầu nó già cái nó lên nguyên cái ngồng là tao nói lên nguyên cái ngồng luôn cái này cắt vô mình đem hoa vô một chỗng nhà nhà mình chân được luôn mọi người <cười> Mình đem hoa hoa vô nhà mình chân được luôn á Rồi bây giờ thì à, nãy giờ đi quay à, lòng vòng trong nhà cho mọi người xem Với lại trước khi vô quay thêm một cái cho mọi người xem nữa Để à, giống như là mình chào đón mùa xuân đến nha Đây nè Đây 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 là cái cây Sakura nhà Quỳnh nha mọi người Đây cho mọi người xem nè Đó mọi người thấy không Nó đang lên búp búp rất là đẹp luôn mọi người Đó nè Nó đang lên búp búp rất là đẹp quá trời búp búp luôn mọi người quá trời búp búp luôn cái cây nằm kế bên đây hay còn gọi là cái đô la nha <cười> phía trên nữa mọi người đó nó lên búp búp rất là nhiều luôn và phía ngoài đây nó có một cái loại hoa thì quỳnh không biết cái hoa này gọi là hoa gì nha thì nó cũng nở nhỏ nhỏ gì nè mọi người nó cũng rất là đẹp luôn mà không biết gọi là hoa gì rất là xinh luôn nè đó rất là xinh luôn mà không biết hoa gì nữa mọi người hy vọng là lên trái nha à còn thêm phía bên đây phía bên này nữa mọi người Phía bên đây thì là nó có là hoa mận nha Đây, mọi người thấy cây mận của Quỳnh ở trong không? Đó, cây mận của Quỳnh ở trong nè Bây giờ sẽ đi quay phía bên trong cho mọi người xem Để vài bữa nữa mình sẽ có mận mình ăn nha Đó, đây nè mọi người ơi Hoa mận đã nở, nở quá trời luôn nè mọi người ơi Trời ơi, đây nè đẹp ghê không? Quá trời đẹp luôn mọi người ơi Đây nè nở tưng bừng luôn nè Quá trời đẹp luôn mọi người đây nó nở riết mà hả hôm nay mình ra mình nhìn mình mới thấy trái nằm đây nè 
Quỳnh đã cho phân xuống dưới rồi Dài bữa nữa là hy vọng là nó đậu trái nha mọi người Hy vọng là nó đậu trái khúc này nè mọi người Trời ơi, nó nở quá trời trên đây luôn Đó. Hy vọng là nó đậu trái Ở đây thì là cây này là cây ghép nhà Quỳnh nha Thì nó sẽ bay phấn và nó sẽ lên ha Ở trên thì nó không có lên uh, uh, trái gì hết trơn Mà nó toàn lên lá không nè Đó. Toàn lên lá không Ở trên cũng vậy luôn Rồi đó hưởng ứng mùa xuân về <cười> rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà để mà mình nấu cái món ăn của ngày hôm nay nha hai à, trong lúc mà nãy giờ thì mình đi thì bây giờ mình sẽ đi ra đây để mà mình ngắt thêm một cái cây bắp gọi là cái gì xà lách nha mọi người thêm một ít xà lách để vô hôm nay mình ăn cái món ngày hôm nay bẻ luôn nó lớn nhanh lắm mọi người Cho nên là bây giờ mình ăn mà mình hái bẻ nguyên cái này thì nó hơi bị phí á Cho nên là Quỳnh ăn mình hái vòng vòng để mình ăn gì đỡ bị phí mọi người Nó lớn nhanh Đó Mình hái vòng vòng thôi Đó mọi người thấy ở dưới nè mọi người không Nó lên cái cây con nhiều lắm mọi người Cho nên bây giờ mình ăn vòng vòng gì là Bao ngon rồi đó Để cho nó lên tiếp nha Rồi Sơ sơ như đây nè mọi người Đó Là mình được <cười> Một ít xà lách này nữa nữa không Rồi ok mình vô thôi Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm tôm hấp trái dừa nha Rồi đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho vào đây là tôm trong nồi vô trước nha Tiếp theo là Quỳnh sẽ cho là một trái dừa vô Quỳnh bật nút Quỳnh hấp luôn Phía bên đây thì Quỳnh sẽ làm một chảo là À, mắm rút xào thịt nha quỳnh cho vào chảo ít dầu chảo nóng rồi quỳnh sẽ cho vào đây là hành tỏi nè tiếp đến là phần là xả gừng ớt nè rồi quỳnh à, phi cho cái phần này nó thơm lên nha rồi sau đó quỳnh sẽ cho cái phần thịt ba chỉ vô ở đây quỳnh cho là 300 trăm gram Rồi Quỳnh cho vào đây khoảng 2 muỗng mắm ruốc nha Tiếp theo là cho thêm tí tí nước vô nữa Để cho nãy loãng ra Rồi mình xào cho cái phần này Nó săn lại và nó thấm vô nha Để nó sình sệt lên nha mọi người Giờ cái phần này sôi lại Quỳnh sẽ nêm vào đây là một xíu bột ngọt Tiêu Cho tiêu nhiều nhiều cho thơm nha mọi người Tiếp theo là Quỳnh sẽ cho đường Quỳnh cho đường khá khá nha Tại vì nó hơi mặn á Không có cho thêm bột nem nha Chỉ cho đường, bột ngọt và tiêu thôi Bây giờ thì mình để lửa riêu riêu nha Cho cái nước này nó Nó co đặc lập chút xíu nha Rồi đồng thời cái nồi bên đây Mọi người ơi nó cũng sôi quá trời sôi nè Nó chín rồi nè Tắt lửa luôn Bây giờ thì nó hơi hơi đặc rồi mọi người Bây giờ thì hả gia vị nó tan để mình thử lại cho vừa ăn nha Trời ơi, mình thấy gia vị nó đưa vừa ăn luôn rồi nào Mình sẽ tắt lửa luôn nha Thầy à, mọi người ơi, cái món ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong rồi Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha Trời ơi, nó thơm nồng nàn luôn mọi người ơi Cái mùi à, mắm rút xào thịt Nó thơm khủng khiếp luôn Cái tô canh đó thì Quỳnh để bên đây nè Đáng nãy là Quỳnh để bên đây á Nhưng mà để ở à, bên đây thì lại che mất tiêu hồn xa Cho nên nó là Quỳnh để để nó hơi bị dướng nè Để Quỳnh để xuống đây đi một chút nữa mình đem đồ mình ăn nha Rồi, bây giờ thì à, mình sẽ đem đồ ăn xuống ăn như cái bông nó rớt đâu cái bông nó rớt mất tiêu Cái bông nó rớt mất tiêu Trời ơi nó rớt kìa ừ. Trời ơi hấp nước dừa nó ngọt nha Ngọt cũng khiếp luôn Cái 
phần đầu á con này nó nha nó không có được bự cho lắm nha nhưng mà nó siêu gạch luôn mọi người bởi vậy quỳnh mê lắm nha cái này là muối uh, muối ớt chanh nha ớt chanh gì hả không có đụng cái ghế nó ồn hết hả hôm nay sáng gì sang thử miếng nào không ăn là không có biết nó có ngon hay không ngon một tạp bên đấy có nên giờ em nên ngon một tạp ngon một tạp bên đấy đó em đấy có mình cho cái này xuống nha mọi người tại vì rút ra cho nó chảy cái màu á nó bị cái màu nó bị chói sáng á quần sữa tại cái camera làm cái để cho nó không có bị chói sáng nữa xa không có nhúng như vậy nữa hả cái gì nói gì cô chú các bạn nghe là cà sao nói gì đó nó ăn nhanh vô mọi người lên tô cơm chưa được 5 phút nữa đâu đi cô chú các bạn xem ra hả ba ba nói hôm nay sao ba ba nấu cơm cho sa mà sao mà ăn không được hiểu không ừ. hồi nãy lên định đồ ăn kem nhưng mà à cái ổng mà ổng la rồi ổng nói hồi nãy nói với bà ba là nấu cơm mẹ ơi ăn cái này cái nào cái dừa hả ăn cái dừa ăn sao ăn bên trong á hả hay sao để chúng mẹ ăn hết xong mà cho không có sao không có ăn cái này ăn hả? cái đó mẹ ăn cái gì mẹ ăn mẹ ăn chứ phải sao ăn hả như kỳ vậy sao kêu mẹ sao kêu rồi sao phải ăn chứ tụi nó ngọt mọi người à quỳnh tranh thủ quỳnh ăn tôm bởi vì tôm mới hấp lên xong nó nó còn ấm nóng á ăn con tôm vô nó ngọt ngứt ngay luôn mọi người ăn tôm nó sướng ghê luôn con tôm hôm nay á là mua là không phải là loại bự nhất nhưng mà này loại bự là ở nhật á là có một cái loại tôm đó gọi là tôm nữ hoàng nha nó là tôm sú và tôm khủng 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 lồ cái này tôm sú mà chị muốn chị ngon ghê định không để trái dừa lên nhưng mà tiếc trái dừa xong quỳnh mới qua quắt mấy cái đuôi của ăn tôm lên để lên trái dừa nhìn cho nó hấp dẫn mà để được có dài con mà nha cái đuôi tôm á thì nó vô được nhưng mà cái cái đầu này á thì là nó nó không có được bự lắm mình lễ bự quá mình khoái cái đầu bự quá thì một chút nữa mình gắm hết tôm vô thì nó lại không khích nữa cho nên chỉ để được vài con cho nên mình để trong cái dĩa thôi thêm luôn gặp cái trái dừa này nãy mình hấp thử miếng nó ngọt ngất ngay luôn tôm đã ngọt rồi bây giờ vô chúng với lại dừa ngọt nữa không cần phải cho thêm gì đúng không trước mình cũng làm tôm hấp nước dừa nha nhưng mà mình không có chất được cái dừa tại vì mình chất không có hết á hôm nay mình thử chất thử <cười> nhưng mà chất lên cái miệng đẹp thiệt tranh thủ chạy ra vườn hái được thêm một ít lá ngò tây mà ngoài vườn mình cầm khớp á mới có bông nhét vô nói chung là ở nhà có vườn nó cũng tiện mà mình cần gì cái mình chạy ra mình ăn hái liền nó chảy nước cái gì vậy ta sang xong rồi sao lấy kem sang đi ăn kem được lắm không giờ sao vậy Sao vậy? Quỳnh ăn được 10 con cho ta Nó ngọt kia ăn càng ăn càng càng dính nhưng mà 
càng ăn càng dính có nhiều bạn nói quỳnh á bà quỳnh bà ăn hải sản nhiều quá bà không có sợ bị gút hả quỳnh có bán thuốc gút nha mọi người thuốc phòng phòng chống bệnh gút nha cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của quỳnh nha mà đâu phải ngày nào cũng ăn hải sản đâu mọi người có bữa này bữa kia mà mọi người coi kênh mọi người cũng thấy mà mấy bữa nay nó mưa thối trời thối đất rồi mọi người hôm nay đừng bữa trời đẹp quá đẹp luôn cho nên ra quay vườn cho mọi người xem dài bữa nữa thôi là bông tô liếp nhà quỳnh nở hết á dài nó rực rỡ mà bông hồng nữa Ừ. Rồi Coi như mình xơi xong Tôm nha mọi người Bây giờ mình qua mình xơi tới này nè Trời ơi, nhắc nhắc mọi người Cái này mà ăn với cơm mà thôi thôi rồi nha Dưa leo hôm nay mua được Dưa leo uh, Gì đẹp gọi là dưa leo Dưa leo cái nhỏ hả Ừ để nó cài hấp cái canh hôm nay quỳnh nấu á là canh rau ngót thịt bằm nha canh này nấu dễ quá không quay nha mọi người cơm nhà ba món lắm mà có ai lâu lâu mà thèm mắm rút xào thịt chúng quỳnh không làm có 300 trăm thịt thôi đó mọi người với hai miếng mắm ruốc hả là cái này là tao nói vét sạch lại cơm luôn nha quỳnh không có làm cho đặc quá đến chút còn trắng nữa thông thường quỳnh làm món này á là quỳnh ăn tới mấy ngày đúng không tại vì á cái bóng ruốc sầu thịt này nó hơi mặn á cho nên một bữa đâu hết à Ừ. Nước cay Nước cay ối rồi Cái món này nè Hoặc là cái món Khô quẹt Hồn bắt cơm ừ. cài quá hồi nãy lúc mà mình xào quá là mình đã cho ớt rồi nha ớt xanh ớt đỏ rồi nha lúc sau mình cho ớt nữa ớt cày sợ coi trên tiktok thấy có ăn kia nó ăn cơm nha cơm thì ít mà ha đổ rau của ổng dung luôn rồi ổng ăn rau nhiều thiệt quá giỏi hôm nay hơn sao nha mọi người mua được một ít um, dưa leo đẹo thường thường dưới leo đèo á là chỉ có à, ở nhà trồng nha siêu thị cũng ít bán mà mà hôm nay hơn sao mà mùa này đang là mùa lạnh nó cũng mua được nó nên mùa mới nó hơn Ừ, nước trời Đi tiệm Việt Nam hôm qua 
mua được thêm ít rau ngót nữa hên dễ sợ đem về nấu với trái mướp ngon quá trời thông thường cái mắm ruốc này á hôm nay quỳnh xảo là mắm ruốc quế bởi dễ thơm nha mọi người mới mắm mắm ruốc nè mình làm rỗng mắm ruốc cũng ngon à, à, mắm ruốc xào thịt có một món mà món thái nha mình thấy có một món nó làm cái mắm gì á mở chiên cơm nha bỏ mắm ruốc vô ngon ghê ăn tô canh xong nở ứng hận luôn rồi thì mọi người ơi cái video của quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của quỳnh nếu mọi người yêu thích cái kênh của quỳnh mọi người hãy bấm đăng ký like share kênh youtube của quỳnh cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh tiktok của quỳnh nữa nha quỳnh cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai bye bye